ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഓവനോ കേക്ക് ടിന്നോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുവത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് കോഴി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ട എടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് കോഴി മുട്ടയുടെ വെള്ളയും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പൂടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അരിച്ചെടുക്കാമാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അരപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുക ഇതോടെ നമ്മൾ തരിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് തരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രണ്ട് തവണയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തവണ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എഗ് ബൈറ്റ് നമ്മുടെ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം സ്ലോ സ്പീഡിൽ എഴുതണം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി വരണം നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിലൊട്ടും തന്നെ ജലാംശം പാടില്ല ജലാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വരില്ല നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ബീറ്റാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കണ്ട് ഇതുപോലെ വരണം നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നല്ല ബീറ്റായിട്ട് നല്ല ബബിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവ് ഇങ്ങനെ ബീറ്റാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റർ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചോ അതോ സ്പൂൺ വെച്ചോ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറേശ്യ കുറേശ്യ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ലോ സ്പീഡിലിട്ടാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ഇട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടി മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീം രൂപത്തിലാകുമ്പം ആ യെലോ കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു ക്രീം കളറിലേക്കായി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊക്കെ നല്ല ക്രീം കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ആൻഡ് ഫുഡ് മെതേജൊന്ന് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ സ്പീഡിലിട്ട് ഒന്ന് മാവൊന്ന് കുഴക്കാതെ
നമ്മുടെ എഗ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ആ ബബിൾസ് ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോവാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു തവ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മളിവിടെ തവ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചെരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നെയ്യ് പുരട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ചെരുവൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണും കേക്ക് ടീന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കേക്ക് ടീനില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ചെരുവ് അലുമിനിയം ചെരുവത്തിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒരു വാനേര സ്പോഞ്ച് കേക്കിന് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചെരുവ് നമ്മുടെ നേരത്തെ റീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ പാലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാറ്റൊന്നും പുറത്തു പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും ഒരു കേക്കിൻ്റെ അപ്പം മനസ്സിലായിക്കോ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവനോ കേക്ക് ടിന്നോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ചെരുവത്തിൽ എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഓഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ്